என் அன்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இது உங்கள் சரவணகுமார் சார் இந்த வீடியோவில் யூனிட் ஒன் மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பார்ட் பி ப்ராப்ளம் வந்து பார்க்க போகிறோம் அந்த ப்ராப்ளத்தினுடைய பேர் வந்து கிராமர் சூல் இது செமஸ்டர் எக்ஸாமில் வந்து அடிக்கடி இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க கிராமர் சூலில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக எளிமையான மெத்தடில் தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தர போகிறேன் கால்குலேட்டர் ஷார்ட் கட் மெத்தடெல்லாம் நம்ம இதில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ தான் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா சரவணகுமார் மேக்ஸுங்கிற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க மற்ற காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க நம்மளால் முடிஞ்ச உதவியை நம்ம மற்றவங்களுக்கு வந்து செய்யலாம் இப்போ இந்த கிராமர் சூலில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் மூணு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு ஈக்குவேஷன் இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷன் மூணு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணு ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சால்வ் பண்ணி நம்மளுக்கு அன்னோன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அது எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டுங்கிற மூணு அன்னோன் வேல்யூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இதுதான் வந்து என்னென்னா இந்த ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பாருங்களேன் இது இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக கொடுத்துருந்தாங்க எக்ஸ் ஒய் ஜெட்லாம் ஆனால் இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இதை ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இஜெட் ப்ளஸ் ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க சார் ஃபஸ்ட் எடுத்தோம்னா ஒரு ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் வரணும் அடுத்து ஒய் வரணும் அடுத்து இஜெட் வரணும் இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மூணு வேரியபிள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கணும் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கான்ஸ்டன்ட் டைம் இருக்கணும் இதில் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் மாறி இருக்குங்களா அப்போ அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் எக்ஸை ஃபஸ்ட் எழுதலாம் எக்ஸ் பாருங்கள் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ்னு இருக்குங்களா அதை டூ எக்ஸ் இங்கே எழுதிக்கலாம் அடுத்து என்னென்னா ஒய் எழுதலாம் ஒய் வந்து என்ன த்ரீ ஒய் இதுக்கு முன்னாடி என்ன சிம்பிள் இருக்குது ப்ளஸ் அப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய்னு எழுதிட்டு அடுத்து நம்மளுக்கு இங்கே என்ன வரணும் இஜெட் வரணும் இங்கே ப்ளஸ் இஜெட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் இஜெட் இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் போகும்போது மைனஸ் இஜெட்டாக மாறும் அப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் இ மைனஸ் இஜெட் ஈக்குவல் டு இந்த ஒன் அப்படி எழுதிக்கிங்க கொஞ்சம் தள்ளி எழுதிக்கிங்க ஈக்குவல் டு ஒன் அடுத்து செகண்ட் இக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் இந்த செகண்ட் இக்குவேஷனில் என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் எங்கே இருக்குது இங்கே கரெக்டாக இருக்குங்களா த்ரீ எக்ஸ் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் எழுதிக்கலாம் அடுத்து நம்மளுக்கு எக்ஸுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன வரணும் ஒய் வரணும் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒய் இல்லை இங்கே பாருங்கள் ஒய் பாருங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் இருக்குங்களா அந்த மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே வரும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் சைன் வந்து மாறி வரும் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் இங்கே வரும்போது ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒயாக மாறிடும் அடுத்து பாருங்கள் இஜெட் இருக்கும் பாருங்கள் டூ இஜெட் இந்த டூ இஜெட் இங்கே எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் டூ இஜெட் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் கான்ஸ்டன்ட் டம் எயிட் அப்போ ப்ளஸ் எயிட்டுங்கிறது இங்கே எழுதிக்கலாம் அடுத்த மூணாவது இக்குவேஷன் பாருங்கள் இந்த மூணாவது இக்குவேஷன் இந்த மூணாவது இக்குவேஷனில் எக்ஸ் எங்கே இருக்குது எக்ஸ் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்போ எக்ஸ் எங்கே அப்படி எழுதிக்கலாம் வெறும் எக்ஸ்னு என்ன அர்த்தம் ஒன் எக்ஸ்னு அர்த்தம் அப்புறம் எக்ஸுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் டூ ஒய் அந்த மைனஸ் டூ ஒய் இங்கே எழுதிக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் ஒய் தெரிஞ்சிச்சு அடுத்து நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன இஜெட் அப்போ இங்கே என்ன இஜெட் இருக்குது ப்ளஸ் த்ரீ இஜெட் இந்த சைடு போகும்போது நம்மளுக்கு என்னவா மாறும் மைனஸ் த்ரீ இஜெட்டாக மாறும் அப்போ மைனஸ் த்ரீ இஜெட் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் அந்த மைனஸ் ஒன் இங்கே கொடுத்துட்டோம் சரிங்களா இப்போ பா இப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து கான்ஸ்டன்ட் டேம் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணலான்னா அந்த கான்ஸ்டன்ட் டேம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எல்லாத்தையும் பாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி பாக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த சிம்பிள் மேலே படாமல் பாக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு மிஸ்டேக்ஸ் வராது இது ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிற ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இது தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இந்த மூணு ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணி எக்ஸ் ஒய் ஜெட் கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி கால்குலேட்டரில் கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் கால்குலேட்டர் எடுத்துங்க எடுத்துகிட்டு இதில் வந்து என்ன மோடுங்கிற பட்டன் வந்து மூணு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மோட் இந்த மோடுங்கிற பட்டனை மூணு தடவை த்ரீ டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ த்ரீ மூணு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணியாச்சு இங்கே ஈக்குவேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஈக்குவேஷன் கீழே என்ன நம்பருக்கு ஒன்னா நம்பர் அப்போ ஒன்னா நம்பரை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அன்னொன்று கேட்குதுங்களா ரெண்டாக மூணானு கேட்குது கேட்கலாம் இங்கே வந்து மூணு எக்ஸ்வை ஜெட்டுங்கிறது மூணு அப்போ வந்து மூணு அன்னோன் வந்து நம்மளுக்கு வேணும்
சார் அதான் எக்ஸ்பிரீன் ஜெட்டில் தான் கிடச்சிருச்சு இல்லை சார் இந்த ப்ராப்ளம் திருப்பி சால்வ் பண்ணணுமா இதுக்கு வரைக்கும் பண்ணணும்னா மார்க் தர மாட்டாங்களானா நம்ம சால்வ் பண்ணணும் இது வந்து வெரிஃபை பண்ணுறதுக்காக நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இப்போ கால்குலேட்டரில் வந்து நீங்கள் இப்படியே விட்டிங்கன்னா அடுத்த ஃபர்தராக நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுறதா சப்ரைப் பண்ண எதுவுமே பண்ண முடியாது அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இது வந்து இந்த கால்குலேட்டரை வந்து ரீசெட் பண்ணணும் ரீசெட் பண்ணுறதுக்கு ஷிஃப்ட் அம்தி மோடுங்கிற பட்டன் அமுத்துங்க எப்படி ஷிஃப்ட் மோடு அடுத்து மூணாம் நம்பர் அமுத்தி ஈக்குவல் அமுத்துங்க ரீசெட் ஆகிடும் ஷிஃப்ட் மோடு த்ரீ ஈக்குவல் அமுத்துனதுக்கு அப்புறம் இப்போ ஏசிங்கிற பட்டன் அமுத்துங்க இப்போ பழைய நிலைமைக்கு வந்தோம் சரிங்களா ஸோ வாங்க ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இப்போ ஸ்டெப் ஒன்னில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு டெல்டா கண்டுபிடிக்கலாம் டெல்டாங்கிறது என்னென்னா டிட்டர்மினன்ட் போட்டுக்கணும் டெல்டாங்கிறது என்னென்னா டிட்டர்மினண்ட் தான் அந்த டிட்டர்மெண்ட்டுக்குள்ள இந்த மூணு ஈக்குவேஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஈக்குவேஷனுடைய எக்ஸ் ஒய் ஜெட்னுடைய கோ எஃபிஷியன்ஸ் வந்து நம்ம எழுத போகிறோம் இப்போ எக்ஸ்னுடைய கோ எஃபிஷியன்ஸ் என்ன எக்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன நம்பருக்கு இருக்கு டூ ஒய்க்கு முன்னாடி த்ரீ இஜெட்டுக்கு முன்னாடி மைனஸ் ஒன் அதே மாதிரி செகண்டு செகண்ட் ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் த்ரீ ஃபைவ் டூ தேர்ட் இக்வேஷன் ஒன்னு மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ இப்படி எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எழுதுனது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது எக்ஸ் செகண்ட் இருக்கிறது ஒய் தேர்டு வந்து இஜெட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு காலமில் எக்ஸ் செகண்ட் காலமில் ஒய் தேர்டு காலமில் இஜெட் இந்த டெல்டாங்கிறது வந்து நம்ம ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து என்னென்னது அப்படியே வச்சுங்க இது வந்து என்ன ரெஃபரன்ஸை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்புக்கு இப்போ வரலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் ஒனில் டெல்டா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதாவது என்னென்னா த்ரீ பை த்ரீ டிட்டர்மினட்டை எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ண தெரிஞ்சதுன்னா கிராமர் சொல்கிறது ரொம்ப ஈஸி இப்போ டெல்டா வந்து எப்படி பண்ணலாம்னு பாருங்கள் ஷார்ட் கட் மெத்தடில் தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த டெல்டாங்கிறது இங்கே என்ன எழுதிருக்கீங்க அதை கரெக்டாக எழுதிக்கிங்க டூ த்ரீ மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் டூ ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ எழுதுனதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு காலத்தை த்ரீ பேக்கே நடத்தணும் டூ த்ரீ ஒன் அடுத்து செகண்ட் காலத்து த்ரீ பழகலாம் த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் டூ எழுதுனதுக்கப்புறம் டிட்டர்மெண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க பண்ணிவிட்டு இங்கே ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி இப்போ வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த நம்பர் எடுத்துங்க இந்த நம்பருக்கு நேராக மூணு நம்பர் வரும் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ கால்குலேட்டர் எடுத்துக்கலாம் எல்லாமே கால்குலேட்டர் தான் சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் அதனால் வந்து ரொம்ப ஈஸி டூ இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீன்னு கால்குலேட்டர் அடிச்சு என்ன வருது பாருங்கள் மைனஸ் தேர்ட்டி இங்கே எழுதிடுங்க அடுத்து த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் ஏற மார்க் போடக்கூடாது ஏற மார்க் போட போட நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் அடிச்ச என்ன வருது ப்ளஸ் சிக்ஸ் அதே மாதிரி மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டூன்னு கால்கள் அடிச்சு என்ன வருது சிக்ஸ் சிக்ஸுங்கிறது என்ன ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்போ முடிஞ்சுங்களா அப்போ ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு நம்பர் தான் இருக்குது இதை எடுத்துக்கூடாது மூணு நம்பர் வர மாதிரி தான் எடுக்கணும் டைக்னலில் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அடுத்து இங்கே எப்பயுமே மைனஸ் தான் இங்கே ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அடுத்து பாருங்கள் கீழேருந்து மேலே மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் கீழேருந்துனா இங்கே பாருங்கள் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் கால் அடிச்சுன்னு வருது மைனஸ் ஃபைவ் அதே மாதிரி மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ கிடச்சி என்ன வருது மைனஸ் எயிட் அடுத்து மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ஆன்சர் வருது பாருங்கள் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இப்போ கால்குலேட்டர் எடுத்துகிட்டு இங்கே என்ன எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் கால்குலேட்டர் டைப் பண்ணுங்கள் இங்கே பாருங்கள் ப்ராக்கெட்டுக்கு ப்ராக்கெட் மைனஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் நடுவில் மைனஸ் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் இப்போ ஈக்குவல் டம் தான் நமக்கு என்ன வருது டுவெண்ட்டி டூ அப்போ டெல்டா வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி டூ வந்துடுச்சு சரிங்களா இப்போ டெல்டாவோட வேல்யூ எப்பயுமே வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரக்கூடாது நம்மளுக்கு கிடச்ச ஆன்சர் டுவெண்ட்டி டூங்கிறது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ டெல்டா வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரதுனா கிராமர் சூழல் நம்ம ஃபர்தராக வந்து நம்ம என்ன ப்ரொசீட் பண்ணலாம் சரிங்களா நம்மளை கிடச்சது நாட்டி கழிச்சு அதனால் ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்டெப் ஒன் முடிஞ்சு அடுத்து கண்டுபிடிக்க போகிறது ஸ்டெப் டூ அப்போ ஸ்டெப் டூவில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா டூ ஃபைண்ட் டெல்டா எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டெல்டா எக்
ஃபைவ் மைனஸ் டூன்னு எழுதிட்டு இது டிட்டர்மெண்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு பிராக்கெட் சிம்பிள் ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதால் நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ கரெக்டுங்களா அப்போ கால்குலேட்டர் எடுத்துக்கோங்க ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீன் கால்குலேட்டர்ஸு நம்மளுக்கு என்ன வருது பாருங்கள் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்போ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அடுத்து த்ரீங்கிற நம்பரால் த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று கால்குலேட்டர் அடித்தா நம்மளுக்கு வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எயிட் வந்து மைனஸ் எயிட் மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு மைனஸ் டூ நம்மளுக்கு என்ன வரும் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் கால்குலேட்டர் அடிச்சுக்கோங்க ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் திருப்பி ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி கீழேருந்து மேலே மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா இங்கே ப்ளஸ் ஃபைவ் வரும் அடுத்து அதே மாதிரி மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் நம்ம முன்னாடி கால்குலேட்டரில் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லி காமிச்சு பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி அடிங்க அது கால்குலேட்டர் அடிச்சு நம்மளுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் ஃபோர் வரும் அடுத்து மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எயிட் பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எயிட் இன்ட்டு அடுத்து என்ன வருது பாருங்கள் த்ரீ கால்குலேட்டர்ஸ் என்ன வருது மைனஸ் செவன்டீன் டூ அப்போ மைனஸ் செவன்ட்டி டூ எழுதிக்கலாம் இப்போ ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுறோம் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் மைனஸ்க்கு மைனஸ் த்ரீ பேக்கெட் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் செவன்டி டூ ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் நமக்கு என்ன வருதுன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அப்போ டெல்டா எக்ஸினுடைய ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இப்போது எப்போயுமே டெல்டா எக்ஸை கண்டுபிடிச்ச உடனேயே நம்ம கண்டுபிடிக்கிற ஆன்சர் கரெக்டாக தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோமானு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஸ்டெப் டூ டிவைட் பை ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூவோட ஆன்சர் என்ன சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை ஸ்டெப் ஒன்னோட ஆன்சர் என்ன பாருங்கள் டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டெப் ஒன்னோட ஆன்சர் என்ன டுவெண்ட்டி டூ கொடுத்தீங்கன்னா ஆன்சர் வருது எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ அப்போ உங்கள் த்ரீ வருதுங்களா எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ அப்போ நம்ம கரெக்டாக தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னு அர்த்தம் இங்கே ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருந்ததுன்னா ஒன்று டெல்டாவில் மிஸ்டேக் மிஸ்டேக் இருக்கணும் இல்லைனா டெல்டா எக்ஸல் இருக்கணும் ரெண்டில் எந்த இடத்துல தப்புன்னு சொல்லி முதலே நம்ம வந்து கரெக்ஷன் பண்ணிட்டோம்னா ப்ராப்ளம் வந்து கண்டிப்பாக மிஸ்டேக்ஸ் வராது இப்போ நம்ம கரெக்டாக போட்டிருக்கோம் அதனால் எந்த மிஸ்டேக்ஸும் கிடையாது புரியுதுங்களா அதுக்காக இந்த வேல்யூ முன்னாடியே நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஸ்டெப் த்ரீயில் டெல்டா ஒய் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸ்டெப் த்ரீயில் வந்து டெல்டா ஒய் டூ ஃபைண்ட் டூ ஃபைண்ட் டெல்டா ஒய் அப்போ டெல்டா ஒய் கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டிட்டர்மெண்டா ஏதாவது டெல்டா எடுத்துக்கிறோம் அந்த டெல்டாவில் ஒய் எங்கே இருக்கு ஒரு செகண்ட் காலமாக செகண்ட் காலத்தை மறைச்சுக்கணும் இந்த செகண்ட் காலத்துக்கு பதிலாக ஒன் எயிட் மைனஸ் ஒன் இங்கே வரும் டூ த்ரீ ஒன் அப்படியே தான் இருக்கும் செகண்ட் காலத்துக்கு பதிலாக ஒய்க்கு பதிலாக ரைட் ஹேண்ட் சைட் இருக்கிற வேலையும் ஒன் எயிட் மைனஸ் எழுத போகிறோம் ஜிஜிட் அப்படியே வர போகிறோம் புரியுதுங்களா அப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு காலம் அப்படியே இருக்குது டூ த்ரீ ஒன் வந்து அப்படியே இருக்குது இது வந்து ஒய்க்கு பதிலாக ஒன் எயிட் மைனஸ் ஒன் ஒன் எயிட் மைனஸ் ஒன் இது வந்து இஜெட் வந்து அப்படி இருக்குங்களா மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் த்ரீ ஒய்ங்கும் போது ஒய்ங்கிற காலத்தை மட்டும் மாற்றிருக்கோம் திருப்பி நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு காலத்தை திருப்பி எழுதணுமா டூ த்ரீ ஒன் அடுத்த செகண்ட் காலம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒன் எயிட் மைனஸ் ஒன் எழுதுனதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இது மல்டிப்ளை பண்ணலாம் டூ இன்ட்டு எயிட் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ கால்குலேட்டர் எடுத்துங்க கால்குலேட்டர் எடுத்துகிட்டு டூ இன்ட்டு எயிட் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீனு கால்குலேட்டர் அடிச்சிங்கன்னா என்ன வருது மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் அடுத்து பாருங்கள் ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் புரியுதுங்களா ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் கால்குலேட்டர் சின்ன வருது ப்ளஸ் டூ அடுத்து பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்னு கால்குலேட்டர் அடிங்க என்ன ஆன்சர் வருது ப்ளஸ் த்ரீ ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இங்கே எப்பயுமே மைனஸ் இங்கே திருப்பி ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி திருப்பி கீழேருந்து மேலே இந்த நம்பருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கீழேருந்து மேலே ஒன் இன்ட்டு எயிட் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பொறுமையாக பாருங்கள் புரியும் ஒன் இன்ட்டு எயிட் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் கால் அடித்து ஆன்சர் என்ன வருது பாருங்கள் மைனஸ் எயிட் அடுத்து இந்த நம்பர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ கால் அடித்து என்ன வருது மைனஸ் ஃபோர் அடுத்து மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஒன்று அப்படின்னு கால்
த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் டூ இதை அப்படியே எழுதிட்டோம் இதுக்கு பதிலாக பாருங்கள் இந்த தேர்டு காலத்தை மறைச்சிட்டு இதுக்கு பதிலாக இங்கே எழுத போகிறோம் இந்த இருக்குது ஒன் எயிட் மைனஸ் ஒன் அதை எழுதிக்கலாங்களா அப்போ இங்கே எழுதும்போது என்ன வரும் தேர்டு காலம் ஒன் எயிட் மைனஸ் ஒன் டெல்டா ஜெட்னா இஜெட்டு மூணாவது காலத்தை மறைச்சிட்டு அதுக்கு பதிலாக ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் எழுதிக்கலாம் டூ த்ரீ ஒன்று அடுத்த செகண்ட் காலம் பாருங்கள் த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் டூ இங்கே எழுதிட்டு இதை வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணலாம் எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணும்போது டூ இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று கால்குலேட்டர் அடிங்க மைனஸ் டென் வரும் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு எயிட் எயிட் த்ரீ சார் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேங்களா அடுத்து ஒன் இன்ட்டு த்ரீ வந்து த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டூ வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து கீழே இருந்து இந்த நம்பரால் அதை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் 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 இன்ட்டு ஒன் வந்து என்ன ஃபைவ் தான் இப்போ அடுத்து வந்து மைனஸ் டூ இன்ட்டு எயிட் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டூ வந்து என்ன மைனஸ் தேர்ட்டி டூ நீங்கள் கால்குலேட்டர் பயன்படுத்திக்கிங்க மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ வந்து என்ன மைனஸ் நைன் இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா கால்குலேட்டர் எடுத்துகிட்டு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் மைனஸ் டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் மைனஸ் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் நைன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் இப்போ ஈக்குவல் டு சைன் அமுத்தில் ஈக்குவல் டம்த்தில் நமக்கு என்ன வருது ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போ டெல்டா இஜெட் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு நமக்கு என்ன ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்துட்டு இப்போது எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஸ்டெப் ஃபைவில் ஃபார்முலா லீக்கலாம் ஸ்டெப் ஃபைவ்ல என்னென்ன ஃபார்முலா கிராமர் ஸ்கூலோட ஃபார்முலா என்ன எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அடுத்து ஒய் ஈக்குவல் டு அடுத்து இஜெட் ஈக்குவல் டு இப்படி எழுதி வச்சுங்க எழுதிட்டு டிவைடட் பை டெல்டா டிவைடட் பை டெல்டா டிவைடட் பை டெல்டான்னு கொடுத்துங்க எதையும் மனப்பானம் பண்ண வேண்டாம் இப்படி கொடுத்துட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் இருக்கிறதுனால இங்கே டெல்டா எக்ஸ் இங்கே வந்து டெல்டா ஒய் இங்கே டெல்டா இஜெட்னு கொடுத்துருங்க இந்த ஃபார்முலா எப்படி எழுதுனீங்களோ அதே மாதிரி இந்த வேல்யூ எழுதுங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஈக்குவல் டு இஜெட் ஈக்குவல் எழுதிட்டு டிவைடட் பை டிவைடட் பை டிவைடட் பை இங்கே டெல்டாவோட வேலையை தானே எழுதணும் அப்போ டெல்டாவோட வேலையும் நம்மளுக்கு என்ன வந்துருக்கு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சு பாருங்கள் டெல்டாவோட வேலையை டுவெண்ட்டி டூ இது டினாமினேட்டரில் கொடுத்துடலாம் அப்போ டெல்டாவுக்கு பதிலாக இங்கே டுவெண்ட்டி டூ இங்கேயும் டுவெண்ட்டி டூ இங்கே டுவெண்ட்டி டூ கொடுத்தாச்சு இங்கே டெல்டா எக்ஸ் வாட் இஸ் டெல்டா எக்ஸோட வேலை என்ன டெல்டா எக்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டெல்டா ஒய் வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ அப்போ டெல்டா எக்ஸுக்கு பதிலாக சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இங்கே வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ டெல்டா இஜெட் வந்து என்ன ஃபார்ட்டி ஃபோர் இப்படி கொடுத்துட்டோம் இதை நம்ம இப்போ டிவைட் பண்ண போகிறோம் அப்போ டிவைட் பண்ணும்போது கால்குலேட்டர் எடுத்துக்கலாம் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி டூனு கொடுத்தா நம்மளுக்கு என்ன வரும் த்ரீ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து த்ரீன்னு கிடச்சிச்சு அடுத்து ஒய் பாருங்கள் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை டுவெண்ட்டி டூ ஒய்யோட வேலையை என்ன மைனஸ் ஒன் அதுவும் கிடச்சிருச்சு அடுத்து பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி டூ ஆன்சர் என்ன இஜெட்டோட வேல்யூ டூ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இஜெட் ஈக்குவல் டு டூங்கிற ஆன்சர் கிடச்சிச்சு இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் கரெக்டான்னு சொல்லி நம்ம ஃபஸ்ட்டு வெரிஃபை பண்ணலாம் நம்ம முதல்ல இந்த ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ பாருங்கள் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீ ஒய்க்கு பதில் மைனஸ் ஒன் இஜெட்டுக்கு பதிலாக டூ கிடச்சிருச்சு அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் வந்து கரெக்டு தான் இப்போ வந்து பாருங்கள் இந்த எக்ஸுக்கு த்ரீ ஒய்க்கு மைனஸ் ஒன் இஜெட்டுக்கு டூனு நம்ம கால்குலேட்டர் வெரிஃபை பண்ணிட்டோம் மேனுவலாக நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மூணு ஈக்குவேஷன் எந்த ஈக்குவேஷன் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீயும் ஒய் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் ஒன்று இஜெட்டுக்கு பதிலாக டூ கொடுத்து நீங்கள் சிம்பிஃபை பண்ணிங்கன்னா இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்து சிம்பிஃபை பண்ணிங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்கு எயிட் இருக்குங்களா அதே மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் எயிட் வரணும் அப்போ எயிட் ஈக்குவல் எயிட்னா கரெக்ட் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டுக்கு பதிலாக வேல்யூ கொடுத்து நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ஒன்று வரணும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ஒன்று வரணும் இந்த மாதிரி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா நீங்கள் கண்டுபிடிச்சது கரெக்டுன்னு அர்த்தம் அதை தான் நம்ம முதலே நம்ம கால்குலேட்டர் நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக முதல் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டோம் அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் வந்து த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ இந்த ஆன்சரும் என்ன வந்